டிஇஇஏ டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் இன்ஜினியரிங் ஆன்லைன் கவுன்சிலிங் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் இன்னியர் வந்து நீங்கள் வந்து ஆன்லைனில் வந்து அப்ளை பண்ணலாம் ஆல் ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ணுற வெப்சைட் பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்இஏ ஆன்லைன் டாட் இன் இந்த வெப்சைட் மூலமாக நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணலாம் நீங்கள் கம்ப்யூட்டர் சென்டர் போய் அப்ளை பண்ணலாம் இல்லை உங்கள் வீட்டில் தெரிஞ்சவங்க யாராச்சும் இருந்தாங்கன்னா அது மூலமாக அப்ளை பண்ணலாம் அல்லது டிஎஃப்சி சென்டர் போய் நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணலாம் டிஎன்இஏ அந்த வெப்சைட் பண்ணிங்கன்னா கடைசி கார்னல் இருக்கும் லிஸ்ட் ஆஃப் டிஎஃப்சி சென்டர்னு இருக்கும் அதை டெவலப் பண்ணி உங்கள் மாவட்டத்தில் எங்கே டிஎஃப்சி சென்டர் இருக்குது அங்கே போய் நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணலாம் என்னை பொறுத்தளவுக்கு நீங்கள் டிஎஃப்சி சென்டர் போய் அப்ளை பண்ணுறது தான் பெஸ்ட்டு சில கம்ப்யூட்டர் சென்டர்லாம் நிறைய பேருக்கு தெரியாது ஸ்காலர்ஷிப் எப்படி அப்ளை பண்ணுறது இது மாதிரிலாம் அதனால் வந்து நீங்கள் வந்து டிஎஃப்சி சென்டர் மாவட்ட ரீதியாக ஒரு டிஎஃப்சி சென்டர் போட்டிருப்பாங்க அந்த டிஎஃப்சி சென்டருக்கு போய் நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணலாம் என்னை பொறுத்தளவுக்கு நீங்கள் டிஎஃப்சி சென்டர் போய் அப்ளை பண்ணுறது தான் பெஸ்ட்டு நான் சொல்லுவேன் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா எப்படி ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் லெவன் ஸ்டெப் இருக்குது அது மூலமாக நீங்கள் வந்து பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து க்ரியேட் பண்ணணும் அதாவது நீங்கள் ஃபேஸ்புக்கில் க்ரியேட் பண்ணுறப்ப பார்த்தீங்களா இமெயில் ஐடி கொடுத்து உங்களோட பாஸ்வேர்டு கொடுத்து நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து ஒரு ஓப்பன் பண்ணுவது லாகின் நீங்கள் அதை லாகின் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெப் த்ரீ பார்த்தீங்கன்னா பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன் அதாவது உங்கள் டேட்டா பத்து இது மாதிரி பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் அதை வந்து நீங்கள் வந்து ஃபில் பண்ணுவாங்க ஸ்டெப் ஃபோர் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டாவாக இருந்தால் அதுக்கான டாக்குமெண்ட் அப்லோட் பண்ணணும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் சர்வீஸ் மேனாக இருந்தால் அதுக்கான டாக்குமெண்ட் வந்து நீங்கள் வந்து அப்லோட் பண்ணணும் ஸ்டெப் ஃபைவ் பார்த்தீங்கன்னா பேமெண்ட் மெத்தடு பேமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்சி எஸ்டி இவங்களுக்குள்ள இரநூத்தம்பது மீதி இருக்கிறவங்கள ஐநூறுரூவா நீங்கள் வந்து ஆன்லைன் மூலமாக பேமெண்ட் கட்டணும் பேடிஎம் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து கட்டலாம் நீங்கள் டிடி மூலமாக கட்டணும்னா டிஎஃப்சி சென்டர் மூலமாக தான் நீங்கள் வந்து டிடி மூலமாக கட்ட முடியும் இந்த ஆன்லைனில் வந்து நீங்கள் டிடி மூலமாக கட்ட முடியாது ஆன்லைன் பேமெண்ட் தான் டெபிட் கார்டு எல்லாம் பேடிஎம் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து ஆன்லைன் மூலமாக கட்டிக்கலாம் ஸ்டெப் சிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்காலர்ஷிப்பு நீங்கள் எஸ்டி அல்லது எஸ்சி எஸ்டி அவங்களுக்குலாம் ஸ்காலர்ஷிப் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபஸ்ட் கிராஜ் வீட்டுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து ஆன்லைன் மூலமாக அப்ளை பண்ணி வந்து நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட் கிராஜ் வந்து ஸ்காலர்ஷிப் இருக்குது நிறைய பேர் எனக்கு ஃபஸ்ட் கிராஜ் வீட்டில் சர்டிஃபிகேட் இல்லை அதனால் வந்து நான் நோ கொடுத்துட்டு அப்படின்னு சொல்லாதீங்க என்னென்னா ஜூலையில் தான் கவுன்சிலிங்கு நீங்கள் அதுக்குள்ளே நீங்கள் வந்து ஆன்லைனில் வந்து அப்ளை பண்ணிட்டு ஃபஸ்ட் கிராஜ் சர்டிஃபிகேட் வாங்கிக்கலாம் ஈஸியாக ஒரே வாரத்தில் வந்து நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட் கிராஜ் சர்டிஃபிகேட் வாங்கிடலாம் அதனால் வந்து எஸ் கொடுத்துருங்க எதுலையுமே இதில் வந்து அப்லோட் டாக்குமெண்ட் வந்து அப்லோட் பண்ண சொல்ல மாட்டாங்க நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணிடுங்க அதுக்கப்புறம் டாக்குமெண்ட்லாம் நீங்கள் வந்து ஒரு மாதத்தில் வந்து டாக்குமெண்ட்லாம் ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஸ்டெப் ஸ்டெப் செவன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஸ்கூல் இன்ஃபர்மேஷன் அதாவது எட்டாவதுலேருந்து லெவ டுவெல்த் வரைக்கும் எங்கே பிடிச்சிங்க ஸ்கூல் இன்ஃபர்மேஷன் கேட்பாங்க நீங்கள் அந்த அது அதில் வந்து ஃபில் பண்ணணும் அடுத்து பார்த்திங்க ஸ்டெப் எயிட் பார்த்தீங்கன்னா அகாடமிக்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் அதை வந்து நீங்கள் ஃபில்அப் பண்ணணும் ஸ்டெப் நைன் பண்ணிச்சுன்னா அடிஷனல் இன்ஃபர்மேஷன் அதாவது உங்கள் ஃபோன் நம்பர் இமெயில் இது மாதிரி கேட்பாங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் எல்லாம் பத்தா ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எல்லாம் கரெக்டாக கொடுத்துருக்கீங்கன்னு செக் பண்ணிங்க ஒரு தாட்டி சப்மிட் கொடுத்துட்டா அதுக்கப்புறம் வந்து மாற்ற முடியாது அதுதான் பிரச்சனை நீங்கள் எல்லாம் கரெக்டாக கொடுத்துருக்கீங்க பார்த்திங்க முக்கியமாக ஸ்காலர்ஷிப்பு அதுக்கப்புறம் உங்களோட மார்க்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டா இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட இன்ஃபர்மேஷனு இதெல்லாம் வந்து கரெக்டாக கொடுத்துங்க ஸ்காலர்ஷிப்லாம் நீங்கள் வந்து ஆன்லைன் கவுன்சிலிங்லேயே உங்களோட ஸ்காலர்ஷிப் வரலைனா அங்கே அதுக்கப்புறம் மாற்ற முடியாது நீங்கள் ஸ்கூ காலேஜ் வந்து ஏற்றுக்க மாட்டாங்க ஸ்காலர்ஷிப் இருக்கிறதுனால ஏற்றுக்க மாட்டாங்க அதனால் வந்து ஸ்காலர் எஸ்டி எஸ்டி அப்போ ஃபஸ்ட் கிராஜ் இவங்களாம் ஸ்காலர்ஷிப் வந்து கரெக்டாக கொடுத்துங்க நீங்கள் வந்து ஆன்லைனில் கவுன்சிலிங்லேயே தப்பு பண்ணி எனக்கு நல்ல ஃபஸ்ட் கிராஜ் சர்டிஃபிகேட் நோ கொடுத்துட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து காலேஜ் வந்து ஏற்றுக்க மாட்டாங்க அதனால் வந்து கரெக்டாக பார்த்து கொடுத்துங்க நீங்கள் டிஎஃப்சி சென்டர் போய் பட்டி பண்ணிக்கிங்க அதுதான் பெட்டர் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இமெயில் ஐடி லாகின் கொடுத்து நீங்கள் வந்து பாஸ்வேர்டு வந்து நீங்கள் வந்து க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஸ்டெப் லெவன் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து டவுன்லோட் பண்ணி அந்த டாக்குமெண்ட் வச்சு தான் நீங்கள் சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷனாக போகணும் அதை வச்சு நீங்கள் வந்து காலேஜ் போய் சேரணும் இது மாதிரி இருக்குது அதனால் வந்து அதை வந்து கரெக்டாக வச்சுங்க முக்கியமாக லாகின் ஐடி பாஸ்வேர்டு வந்து ஒரு நோட்டில் வந்து